გამარჯობა რევა ზინანიშვილი რას გეუბნება ამ წერლის სახელი და გვარი ან რას გახსენებს ალბათ გახსენებს მის ნაწერებს მოთხრობებს რომლებიც სკოლაში წაგი კითხავს გისწავლია კიდევ რას მე როდესაც რევა ზინანიშვილზე მის შემოქმედებაზე ფიქრს ვიწყებ ნახსენდება ფიქრს ვიწყებ უფრო სწორად იმ უსაზღვრო სიკეთეზე რომელსაც მის ნაწერებში პოულობ ხოლოდ ნაწერებიც რომ არ ვახსენოთ და გვირდი მის ფოტოს ან მოძებნე სხვა ფოტოები გადაათვალიერე შეხედე მის თვალებს და ამოიკითხავა ამ უსაზღვრო სიკეთეს რომელზეც ვერაფრით ვერ დახუჭავ თვალს რევა ზინანიშვილს ასეთი რამ აქვს ნათქვამი ჩემი ნაწერები ნამცეცებად გაბნეული სიკეთის ამოკენკვის ცდაო და მგონია რომ თითოეულ მის მოთხრობაში მის ჩანაწერში ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს სიკეთე ვიპოვოთ და როგორც მწერალი ამბობდა ამოვკენკოთ დღევანდელი მოთხრობაც რომელიც უნდა განვიხილოთ რომელსაც უნდა ვისაუბროთ ამის საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს და თუ როგორ შევძლებ თამას გაკვეთილი გვიჩვენებს მაგრამ მე ამას მარტო ვერ მოვახერხებ ერთად უნდა ვიფიქროთ დავუკვირდეთ ფრაზებს წერლის სათქმელი ამოვიცნოთ და აი ასე ვიპოვოთ და ამოვკენკოთ ეს სიკეთე რომელიც ძალიან ძალიან გჭირდება ცხოვრებაში დაფაზე ხედავ იმ მოთხრობის სათაურს დღევანდელი გაკვეთილის მთავარი მოთხრობისა ლამაზი ცრემლები შესაძლოა შენ ეს მოთხრობა უკვე შეისწავლე ან ახლა პირველად გაიგე მის შესახებ ამ მოთხრობის მთავარი პერსონაჟები არიან თინა გია მათი მცირეწლოვანი ქალიშვილი და კიდევ პაპა რომელსაც მოგვიანებით გავიცნობთ ახალგაზრდა ოჯახია და მოთხრობა იწყება ისე რომ ნოემბერია უკვე ცივა ზამთარი მოახლოვდა და ოჯახი იწყებს ზრუნვას შეშაზე რომ მოიპოვონეს შეშა გათბნენ და ასე შემდეგ თინა სთხოვს დახმარებას მამას და მამაც გაუფრთხილებლად მოულოდნელად შეშით დასაჩუქრებს ოჯახს და დიდ სიხარულს მოუტანს ხანდახან სულ ცოტაც კმარა სიხარულისთვის აი ზამთრის ცივი ზამთარი რომ გელოდება და სითბო გჭირდება შეიძლება ასეთმა უნიშნელო რამემაც კი დიდი სიხარული მოგიტანოს ახლა უკვე უნდა დავიწყოთ ფიქრი პერსონაჟებზე და თუ როგორ იქცევიან ისინი რა არის მათი ქცევის მოტივი რათა საბოლოოდ აი მოვახერხოთ ის რაც გითხარი ვიპოვოთ ის სიკეთე და ამოვიცნოთ მწერლის მთავარი სათქმელი შეშას ოჯახისთვის ხერხავს გია მაგრამ ერთხელაც ის გაიგებს რომ 20 დღით უნდა წავიდეს მივლინებაში და დარდობს ფიქრობს იმაზე თავის მეუღლეს მცირეწლოვან ქალიშვილს როგორ დაეხმაროს როდესაც ის ოჯახში არ იქნება როგორ გათბებიან როგორ მოამზადებენ შეშას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ის მიმართავს თავის მეუღლეს აი დაკვირდი აქედან მივაქციოთ ყურადღება როგორც გითხარი თითოეულ სიტყვას მათ დიალოგს როგორი ურთიერთობა აქვთ ოჯახის წევრებს და ზოგადად რა ხდება ამ სახლში ხვალ მივლინებაში მგზავნიან თელი 20 დღით და არ ვიცი როგორ წახვალთ იოლას უჩემოთ ერთი პირობა თინაც შეფიქრიან და მერე სველი ხელები უკან გასწია აკოცა გიას და ნახეთ რა სეტყვის ახლა თინა ძალიან საინტერესოა რჩება მარტო ქალიშვილთან ერთად და მას ჭირდება გვერდით მეუღლე რომელიც დაეხმარება და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ დროს დავფიქრდეთ ჩვენთვის ძვირფას ადამიანებს რას ვეუბნებით ხომ თითქოს ძალიან უმნიშვნელო ეპიზოდია ყოველდღიური ცხოვრების მაგრამ ადამიანის ერთ სიტყვასაც კი მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა სეტყვის თინა 
შენ ჩვენი დარდი ნუ გექნება მე მაგარი გოგო ვარო და ეს სიტყვებიც კი კმარა იმისთვის რომ გიაც გამხნევდეს იმედი მიეცეს და ზუსტად ასეა ნამდვილად მაგარი გოგოა თინა ნამდვილად ღირსეული და მასაც ისევე შეუძლია იტვირთოს ოჯახური პასუხისმგებლობები როგორც გიას შემდეგ გია იწყებს ზრუნვას რომ ცდილობს რომ მოიპოვოს ფული საბოლოოდ ის ესხებს ამ ფულს რისთვის რომ იპოვოს მხერხავი და მხერხავმა დახერხოს შეშა და მშვიდად ქონდეს გული რომ ოჯახს არ სციოდე ზამთრის ცივ დღეებსა თუ ღამეებში აი აქაც არაჩვეულებრივი ეპიზოდია ეს როგორ შეარჩევს მხერხავს გია მიდის და პოულობს მიმყუდროებულ ბერიკაც. ეს ეპითეტი ნამდვილად არ არის შემთხვევით გამოყენებული. რევაზინანიშვილი თითოეულ სიტყვას ფაქიზად არჩევს და ამ თითოეულ სიტყვითაც სწორედ ამ სათქმელზე მიგვანიშნებს. და ნახეთ გია რას ფიქრობს თავისთვის იქნებ როგორ უჭირს. მაგას ხომ სხვა არ წაიყვანსო. და ის ადამიანს არ არჩევს იმის მიხედვით, თქვათ ახალგაზრდა თუ მოხუცია, მას სურს, რომ ერთგვარად მხარი დაუჭიროს, თანაუგრძნოს და საქმეც მისცეს, დაიხმაროს. მოელაპარაკება ბერიკაც და წაიყვანს სახლში. არ გეგონოს რომ ის შინაარსი მინიშნებები, რომლებსაც მე გაწვდი, ტექსტზე საკმარისი იყოს შენთვის აუცილებლად უნდა წაიკითხო ეს პატარა მოთხრობა რამდენიმე გვერდიანი იმისთვის, რომ კარგად გაიაზრო. შემდეგ ყურადღება უნდა მიაქციო რას. ერთია რომ გია წაიყვანს ოჯახში ბერიკაც, მაგრამ მეორია სად მიიყვანს. თავდაპირველად სარდაფისკენ კი არ გაუძღვება, სადაც შეშა, შეშა რომელიც უნდა დახერხოს ბერიკაცმა, მიიპატიჟებს ოჯახში. ესეც კი მეტყველებს იმაზე თუ როგორ ღირსეული ადამიანია გია, შეიპატიჟებს ოჯახში, გაცნობს თავისი ოჯახის წევრებს და ისე თბილად დახვდება მისი მეუღლეც. ირდაპირ სარდაფში არ ჩაუყვანია. ნახე როგორი პაპა მოვიყვანე, თინაო. თინა გამოვიდა, იმასაც მოეწონა, ისეთი პაპა მოფერება მოგინდებაო და მოეფერა კიდეც. სწორედ თითქოს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი. ასეთი დეტალები ალამაზებს ცხოვრებას და ადამიანების ნათქვამი სიტყვები ქმედება, სწორედაც რომ გულს გვივსებს იმ სითბოთი და სიკეთით, რომელსაც გაკვეთილის დასაწყისში საუბრობდი. შემდეგ ბერიკაც ისტუმრებენ და ის იწყებს თავის საქმეს გიაც ემზადება და მიდის მივლინებაში. ასევე ძალიან ემოციური ეპიზოდია ის, როდესაც შესვენების დროს თინა მიიპატიჟებს სუფრასთან და მარტო არ დატოვებს ბერიკაც, თავადაც მიუჯდება და თავის ქალიშვილსაც დასვამს სუფრასთან, ესეც მიმანიშნებელია იმისა თუ როგორ პატივს ცემს და ადამიანებს არ არჩევს, არ ახარისხებს, მისთვის ნებისმიერი ადამიანი არის პატივსაცემი. თინაც მიუჯდა მაგიდას თამუნიაც გვერდზე მოისვა თვითონაც დალია მოხუცაც დალევინა და ეს სცენა ძალიან საინტერესოდ არის დახატული და ნაჩვენები როგორც გითხარი გია უკვე წავიდა მივლინებაში და საღამოხანს თინამ გადაუხადა შეპირებული 15 მანეთი მაგრამ მოხდა ისე რომ მოხუცმა ვერ მოასწრო შეშის დახერხვა და მოილაპარაკეს რომ მეორე დღეს მივიდოდა და კვლავ დაეხმარებოდა იქ ასეთი მინიშნებაც არის რომ ბერიკაცი თითქოს უკანიხებს თითქოს არ უნდა რომ თანხა სრულად გამოართვას მაგრამ თინ არ დანებებს და ამ 15 მანეთს გატანს და იმ საღამოს დაემშვიდობება საერთოდ როდესაც ტექსტს უკითხულობთ ჩვენი გონება იმზადება იმისკენ თუ რა მოხდება ფინალში სიუჟეტის განვითარებასაც რომ დავაკვირდეთ შეიკრა კვანძი მოქმედება ამბავი ვითარდება 
ჩნდება კულმინაცია და მერე უნდა გაიხსნას კვანძი. აი ჩვენს სწორედ ამ ნაწილისკენ მივდივართ, მაგრამ როდესაც ვკითხულობთ ამ მოთხრობას და ვეცნობით პერსონაჟებს, როგორც უკვე აღვნიშნა, თითქოს გვაქვს მოლოდინი, რა შეიძლება მოხდეს, როგორ მოიქცევა მაგალითად თინა, გია, რადგანაც ისინი აი სრულიად უმნიშვნელო დიალოგშიც კი უდიდეს სითბოს და პატივისცემას ასხივებენ. მოხდება მოულოდნელი რამ, მეორე დღეს მოხუცი არ გამოჩნდება, გავა კიდევ ერთი კვირა და გია მივლინებიდან დაბრუნდება. თინა სწორედ ამას შეატყობინებს, რომ მოხუცი აღარ გამოჩენილა და გია იმედ გაცრუებული, აი ძალიან მტკივნეული განცდა იმედ გაცრუება. აი ასეთი ეპითეტი აქვს კიდევ გამოყენებული რევაზინანიშვილს რაზე მიგვანიშნებს დაჯდა გია გამტკნარებული, თითქოს იმედი გაუცრუდა. და აი როდესაც ადამიანებს იმედი უცრუდებათ, იმ დროს ძალიან რთულია მარტო ემოციები. მაგრამ გიას ღირსება აქაც კარგად ჩანს, თავიდან თითქოს გაუგებრად იღიმება, შემდეგ თინას კითხავს თუ რამდენი დახერხა, ნახევარი და ცოტა მეტი და ასეთ რამეს სთხოვს მეუხლეს. მაშ იცი რა ჩემო მაგარო გოგო, მოდი შვიდი მანეთის გულისთვის ნუ გავიმეტებთ კაცს, იქნებ რა მოუხდა, იქნებ რა შემთხვაო, კარგიო, გაეღიმა თინასაც. შეიძლება როცა წავიკითხოთ ეს ჩვეულებრივად მოგვე ჩვენოს, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკმაოდ რთულია, როდესაც ვინმე გაგანაწყენებს, პირობას არ შეასრულებს, ან შეიძლება გაგაბრაზდე ამ დროს მარტო ემოციები, მაგრამ ჩვენი ღირსება როდის ჩანს, ჩვენი ადამიანობა როდესაც არაფერს არ ვიტყვით, არ მოვიმოქმედებთ იქამდე, ვიდრე საბოლოოდ არ გავარკვევთ ყველაფერს. და ეს მოთხრობას გვარწმუნებს იმაში, რომ გია სწორად მოიქცა, რადგანაც კიდევ რამდენიმე დღის შემდეგ ამ ეზოში გამოჩნდება პატარა ბიჭი ხერხით ხელში და კითხულობს ახალგაზრდა ოჯახს. ყველა მიხვდება, რომ ეს ბიჭი ეძებს გიას და თინას და ეს პატარა აღმოჩნდება ბერიკაცის შვილიშვილი. თურმე ბერიკაცი გარდაცვლილა და მან ანდერძად დაუტოვა შვილიშვილს, რომ მოეძებნა ოჯახი და პირობა შეესრულებინა, დაეხერხა შეშა და ასე ერთი მხრივ გაეხარებინა ისინი და მეორე მხრივ სიტყვა არ გაეტეხა. ცხადია რომ ეს იწვევს თინასა და გიას აღფრთოვანებას და არამარტო ამ პერსონაჟების ჩვენი მკითხველისაც, რადგანაც ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც აკვირდები ეცნობი ადამიანებს, რომლებიც ასე პატივსცემენ ერთმანეთს და ასე უფრთხილდებიან ნათქვამ სიტყვას. გია მაღლა ამობრუნდა, თინა შუა ოთახში დახვდა, გიამ ხელები კეფაზე შემოიწყო. აი ხო მხედავ, რა კარგია, კარგები რომ ვართო. თინამ გაუხიმა, თვალებში ლამაზი ცრემლები ედგა. ეს ბოლო წინადადება ხსნის სათაურს. მიგვანიშნებს სიმბოლურად იმაზე, რომ ლამაზი ცრემლი არის ძალიან ძვირფასი და ცრემლი მხოლოდ სევდის ნიშანი არ არის, ცრემლი სიხარულის ნიშანიცაა. და კიდევ ფინალში უნდა მივაქციოთ ორ მთავარ რამეს ყურადღება. ერთი მხრივ, რა მნიშვნელოვანია, რაზე გვაფიქრებს მწერალი, რომ არ დავწამოთ ცილი სხვებს, ბევრი ვიფიქროთ, ვიდრე გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ვიდრე რაღაცას ვიტყვით და მეორე მხრივ, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანს მისცე მაგალითი და შეასრულო დაპირებული სიტყვა. აი ამ ბიჭისთვის ბაბუას ქცევა იქნებოდა სამაგალითო მთელი ცხოვრების განმავლობაში და კიდევ ერთხელ ამბობ, არა მხოლოდ პერსონაჟებისთვის, ჩემთვის, ნებისმიერი მკითხველისთვის, შენთვის, სწორედაც რომ დამაფიქრებელი უნდა იყოს ეს ტექსტი და იმ ფრაზას რომ მიუბრუნდეთ, გაკვეთილის დასაწყისში რომ თქვი რევაზინანიშვილი რას ამბობს, ჩემ ნაწერები ნამცეცებად გაბნეული სიკეთის ამოკენკვის ცდაო და ეს მოთხრობა დამერწმუნები რომ ამის საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს. ახლა კი დადგა საშინაო დავალების დრო, როგორც გთხოვე, კიდევ ერთხელ წაიკითხე ტექსტი. შენ მოგიწევს პირადი გამოცდილების ამსახველი ესეს დაწერა. დავალების პირობა ასეთია, ყურადღებით მოისმინე და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან საინტერესო ესეს დაწერ. 
ხელშეკრულებაში Rodesats Adamians a shekmili tauda birvali shtabajdileba uketesobis kan shegetswala. Arda gavits kudes kamo kueto mizezi romelmats kamo itzuya es tsulileba. Sheni namushevari da sabute. Gaitvalis zine esse unda shetkebode sami naziliis kan shesavali ziri tadi nazili daskuna. Nashrom sheets are not canily undaigos, ambis dasatrisi, shua nazili, aseve daskuna imishesa have to ragas alam camots dilebam, ram nishneloba conda mas shentwis. Terisas camuam shrone, nasts only grammaticulisak it hevisada, lexicis totna. Did the interested Davelo de Bishens Tavalebas, Radganat Darts Munebulivarum, Shani Gamot Stileba, Shani Mercierba, Saint Eresa Mogonebebs in a house. Vidre Dagam Shwidobebe, Kirchevrom, Mozebno, Eronuli Archivis, Audio Chanat Erebe, Ekip of Lamazit Remlebis. Audio versias, tak tchovrom moismi no es motchroba. Yuri pop hadze kithulops text, sta erti arodesats tavat kithulop magrameori arodesats ismen, kitavu promet ramesakvirtevi. Asave arsebobs erti saint ereso chanats eri utsnobi historia bi revazina nishuli shesaheb, ik misi ujahis teurebi mezoblebi megobrebi nixeneben revazina nishuls. Mat shoris regisori merab kogo chashuli. Isit saint. Interesting to me that when I was watching film, I was watching the film. 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 I was watching the film.